Est-ce que vous vous rendez compte quelques, quelques fois que vous pouvez blesser certains juifs qui ne sont pas pro-politique d'Israël Notamment quand vous faites de l'ironie sur la Shoah. Alors ça c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est-à-dire, est-ce euh, qu est -ce que cette personne, quand elle est allée voir Casse Départ, est-ce qu'elle s'est intéressée de savoir si elle choquait les descendants d'esclaves euh, qui, euh, pendant 400 ans, ont, euh, ont, ont, dû, ont dû subir ce traitement particulier qu'est l'esclavage, le viol des femmes Est-ce que cette personne qui vient m'emmerder avec cette question, en fait, euh, s'intéresse aux autres peuples euh, moi, je choque, oui, et mon avocat l'a dit tout à l'heure, Maître Laquet, oui, je choque, oui, je suis peut-être pas toujours de, de, mauvais goût, enfin, de bon goût pour certains, mais euh, je fais rire certaines personnes, on ne peut pas faire rire tout le monde en même temps. Euh, je trouve que ça étonnant qu'on vienne me dire, me reprocher d'avoir choqué des gens. Ah oui, c'est mon métier, un humoriste, il choque, hein, il dérange. Alors évidemment, je, je ne veux pas manquer de respect à cette personne, mais je trouve qu'elle est centrée sur elle-même, qu'elle ne réfléchit pas à ce qu'elle raconte. Euh, moi, je suis choqué, j'ai grandi avec des sketchs sur les Noirs, où le mec se grattait sous les aisselles en disant « c'est pas, mes, des, mes, pas des narines, ce sont mes lunettes ». Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être choqué de, 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 On a eu le droit à tout ce qui existe dans, dans l'infamie. Bon, mais pourquoi pas Tout cela, on a le droit de rigoler, on a le droit de, de, de rire du pape, on a le droit de faire des caricatures sur le prophète. Est-ce que cette personne, elle est gênée des caricatures sur le prophète Non, ça, ça ne la dérange pas. Et c'est bizarre qu'il s'agit toujours de cette, de, de cette sainte Shoah qui serait devenue une nouvelle religion où chacun devrait se soumettre. Non, madame, je n'ai pas à me soumettre. Ah, à, vos, à, vos, à vos histoires de choix. C'est chacun ses histoires. Je respecte votre souffrance dans la mesure où ça n'empiète pas sur la liberté d'expression. Euh, et quelque part, je m'en fous complètement de, choquer, de vous choquer, madame. Et entendez-le, parce que je suis choqué par votre question. Je suis choqué tous les jours, moi aussi. Donc laissez-moi tranquille, lâchez-moi les baskets. Et moi, je vous lâcherai les vôtres. Euh, mais a priori, je ne vous connais pas en plus. Si vous êtes choqué, cette, cette grande question de toujours, mais vous êtes antisémite, ce chantage à l'antisémitisme, j'y réponds maintenant de manière très claire, je ne suis pas antisémite et je ne suis pas juif. Ce sont deux croyances qui ne m'intéressent pas. Je, ne fais pas. je suis dans l'extrême distance par rapport à cette problématique. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de juif, il y, de, il y a des gens sur cette planète, qui vont faire ce comme ils peuvent pour survivre dans cette jungle. Et alors on essaye de se regrouper autour de valeurs qui sont des valeurs républicaines, une sorte de justice, mais les valeurs communautaires ne me concernent pas. Je suis un anticommunautariste. Voilà. Donc c'est pour ça que quand une personne vient se plaindre de son histoire de Shoah, il faut qu'elle se réveille, parce que ça suffit le chantage à la, à la Shoah, ça suffit. Euh, qu'on vienne me dire aujourd'hui à moi, Dieu donne une balam à des Congolais, à des, des descendants d'esclaves, à, des, à des, des Algériens, à des, Irak, à des Iraniens, qu'on vienne nous emmerder avec la souffrance d'autres... Non, gérons notre souffrance et euh, dans le silence, dans la dignité, euh, arrêtons de faire du business avec, comme le font les Israéliens, arrêtons de culpabiliser les gens, le monde, et essayons de vivre en bonne intelligence, tous ensemble. Euh, et je crois que c'est ça un peu le message. Et donc cette question-là, elle est là pour dire, pour moi, il n'y a pas de juif. Donc, ceux qui se considèrent comme juifs, euh, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Donc, ils n'ont pas à m'emmerder avec leurs problèmes. S'ils ont des problèmes, ben, c'est le leur. Bon, euh, juif, c'est une croyance au départ. Alors, maintenant, certains prétendent que c'est un peuple, c'est une race. Bon, J'ai un juif qui me disait, bonjour, mais je suis juif comme tu es noir. Oh, merde. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça fera l'objet peut-être de la prochaine conférence. Voilà, on pourra en discuter. Voilà. En tout cas, voilà. Les élections, là, ceux qui vont voter pour moi vont rigoler. Croyez-moi, on, on va porter le rire jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet qui, à mon avis, ne vaut rien du tout. Ça, ça vaut rien. Moi, je vois rien. Mais alors, eux, alors, c'est-à-dire que moi, je vaux une chose, je crois. C'est, euh, je suis attaché à la vérité parce que je sais que c'est la vérité qui fait rire. Donc, euh, je suis attaché à la vérité par le rire. Parce qu'aujourd'hui, dire la vérité, la dire comme ça, ça fait rire les gens. Je dis, tu dis la vérité <rire> C'est la vérité, crétin. <rire> C'est ça. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Mais nous sommes complètement cons. C'est-à-dire que nous, nous sommes devenus complètement stupides. Et le, le fait même de voir la vérité en face, de voir les choses normalement, 
ça nous fait, on n'y croit pas, on se dit c'est pas possible. Donc il faut que ça soit un humoriste, dans un premier temps, qui, euh, qui déblaye un peu le terrain. Et puis après, euh, on ne pas 